ప్రవక్త అయిన జకరియా గ్రంథం ఇస్రాయేలీయులు బబులోను చెర నుండి తిరిగి వచ్చిన తరువాత రాయబడింది యజ్రా గ్రంథంలో చెప్పినట్టు ప్రవక్తలైన జకర్యా హగ్గయ్యి ఇద్దరూ కలిసి దేవాలయ పునర్నిర్మాణం కోసం ప్రజలను సవాలు చేసి దేవుని వాగ్దానాల నెరవేర్పు కోసం కనిపెట్టమని వారిని ప్రోత్సహించారు ఇస్రాయేలీయుల పరవాసం డెబ్బై సంవత్సరాల పాటు కొనసాగుతుందని చాలా కాలం క్రితమే ఇర్మియా ప్రవక్త చెప్పాడు ఆ తరువాత దేవుడు ఒక కొత్త దేవాలయంలో తన సన్నిధిని నెలకొల్పి సకల రాజ్యాలపై పరిపాలించే మెస్సయ్యా రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడని అతడు ప్రకటించాడు ఈ గ్రంథం ప్రారంభంలో చెప్పిన తేదీలను బట్టి ఆ డెబ్బై సంవత్సరాల కాలం పూర్తయ్యాయి అయితే దేశంలో పరిస్థితులు చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి దేవుడు చేసిన ఆయా వాగ్దానాలు నిజంగా నెరవేరతాయో లేదో తెలియదు ఎందుకని జకర్యా గ్రంథం దానికి ఒక జవాబునిస్తుంది ఈ గ్రంథానికి ఒక స్పష్టమైన కూర్పు ఉంది దీని ఉపోద్ఘాతం జకర్యా పొందిన అనేక దర్శనాలకు ఒక మంచి పరిచయంగా పనిచేస్తుంది ఏడు ఎనిమిది అధ్యాయాల్లో ఆ దర్శనాలు ముగిసిన తరువాత మరో రెండు పెద్ద పద్య కవితలతో కూడిన ప్రవచనాలను చూస్తాం ఇక మనం ముందుకు సాగి ఈ గ్రంథ సారాంశాన్ని పరిశీలిద్దాం గతంలో ప్రవక్తల మాటలు వినకుండా తిరుగుబాటు చేసిన తమ పూర్వీకుల్లాగా ఉండక దేవుని వైపు తిరగమని జకర్య తన తరంలోని ప్రజలను సవాలు చేస్తున్నాడు ఆ తిరుగుబాటు వారిని చెరలోకి వెళ్లేలా చేసింది కాబట్టి తిరిగి వచ్చిన ప్రజలు జకర్యా పిలుపుకు సానుకూలంగా స్పందించారు వారు పశ్చాత్తాపంతో దేవుని ముందు తమను తాము తగ్గించుకున్నట్టు కనిపించారు తరువాతి భాగంలో జకర్యాకు కలిగిన ఎనిమిది రాత్రి దర్శనాలు వివరించబడ్డాయి ఈ దర్శనాలన్నీ విచిత్రమైన వికారం కలిగించే మీ కలల్లాంటివి ఈ విధంగా దేవుడు ప్రతీకాత్మకమైన కలల ద్వారా ప్రజలతో సంభాషించడం అనేది చాలా ప్రాచీనమైన ప్రక్రియ అది ఆదికాండంలోనే ప్రారంభమైంది యాకోబు యోసేపు ఫరోల కలలు ఆ సమయంలో జరిగిన ఆయా సంఘటనలకు ఒక రూపం ఇవ్వడం మాత్రమే కాక భవిష్యత్తు గురించిన ఒక ప్రత్యక్షతను కూడా కలిగి ఉంటాయి అలాగే జకర్యా కూడా అనేక దర్శనాలు చూశాడు అవన్నీ ఒక చక్కని పద్ధతితో కూర్చబడ్డాయి వాటిలో మొదటిది చివరిది నలుగురు గుర్రపు రౌతులను గూర్చినవి వారు దేవుని ప్రతినిధులుగా ఈ లోకమంతా తిరుగుతూ కావలి కాస్తున్నట్టుగా ఉంది దేవుడు ఈ లోక రాజ్యాలను శ్రద్ధగా గమనిస్తున్నాడు అని అది సూచిస్తుంది ఈ లోకమంతా ప్రశాంతంగా ఉంది అన్నదే వారి నివేదిక జకర్యా కాలానికి సంబంధించి అది దేవుడు పరిశీలనలను పైకి లేపి వారి ద్వారా బబులోనును అణిచివేసి శాంతిని నెలకొల్పడం గురించిన వర్ణన ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే ఇస్రాయేలు పరవాసం ముగిసిపోయింది కాబట్టి ఇక ఎరూషలేములో మెస్సయా రాజ్య స్థాపనకు సమయం వచ్చిందా అని దానికి దేవుని జవాబు తన వాగ్దానాలను నెరవేర్చడం విషయంలో తాను దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నాను అని అయితే ఆ నెరవేర్పు కాలం విషయంలో మాత్రం ఆయన నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాడు ఇక రెండు ఏడు దర్శనాలు కలిపి చూడాలి ఎందుకంటే ఆ రెండు ఇస్రాయేలు గత పాపం గురించి అవి ఏ విధంగా వారి చెరకు దారితీశాయో వివరించాయి రెండో దర్శనంలోని కొమ్ములు ఇస్రాయేలుపై దండెత్తి దానిని చెదరగొట్టిన రాజ్యాలను సూచిస్తున్నాయి కొమ్ములు లేక రాజ్యాలు ఒక కమ్మరివారి గుంపు చేత చెదరగొట్టబడ్డాయి అంటే పర్షియా రాజ్యం ఏడో కలలో ఒక బుట్టలో ఉన్న ఒక స్త్రీని చూస్తాం ఆమె దేవుని నిబంధనకు వ్యతిరేకంగా ఇస్రాయేలు ప్రజలు చేసిన తరతరాల తిరుగుబాటుకు సూచనగా ఉంది ఆ స్త్రీని బుట్టతో సహా కొంగరెక్కలు గల వేరొక స్త్రీ ఎగురుకుంటూ బబులోనుకు మోసుకుపోయింది ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంది మూడు ఆరు దర్శనాలు రెండింటినీ కలిపి చూడవచ్చు ఎందుకంటే అవి రెండూ ఒక కొత్త ఎరుషలేమును గూర్చి వివరించాయి ఒక వ్యక్తి ఆ నగరాన్ని కొలుస్తూ కనిపించాడు ఇది ఎరుషలేము నగరం తిరిగి నిర్మించబడి దేవుని ప్రజలతో కలిసి ఆరాధించడానికి వచ్చే రాజ్యాలకు ఒక దిక్సూచిగా అవుతుందని దేవుడు చేసిన వాగ్దానానికి ఒక సూచనగా ఉంది ఇక ఆరో దర్శనంలో ఎగిరిపోతున్న ఒక పుస్తకం కొత్త ఎరుషలేము చుట్టూ తిరుగుతూ దొంగలను అబద్ధీకులను శిక్షిస్తూ ఉంది కొత్త ఎరుషలేము లేఖనాల చేత శుద్ధీకరించబడిన స్థలం అని దీని భావం ఇక మధ్యలో ఉన్న నాలుగు ఐదు దర్శనాలు చెర నుండి తిరిగి వచ్చిన వారిలో ఇద్దరు ప్రముఖమైన నాయకుల గురించి వారు ప్రధాన యాజకుడైన యహోషువా దావీదు రాజవంశికుడైన జరుబ్బాబేలు కాబట్టి యహోషువా ఇస్రాయేలు పాపాన్ని మోస్తున్న దానికి సూచనప్రాయంగా మురికిగుడ్డలు ధరించి నిలబడ్డాడు అయితే అవి తీసివేసి అతనికి కొత్త వస్త్రాలు కొత్త తలపాగాలు ధరింపచేశాయి అవి దేవుని కృపకు క్షమాపణకు సూచనలు ఒక దేవదూత యహోషువాతో అతడు దేవునికి నమ్మకంగా నిలిచి ఉంటే అతడు తన ప్రజలను నడిపించగలుగుతాడని అతడు భవిష్యత్తు మెస్సయ్యా రాజుకు చిహ్నంగా ఉంటాడని చెప్పాడు మరొక దర్శనంలో తన ప్రజలపై దేవుని శ్రద్ధాదృక్కులకు సూచనగా ఉన్న బంగారు దీపానికి నూనెను అందిస్తున్న రెండు ఒలేవ చెట్లు గురించి ఆ రెండు చెట్లు యహోషువా జెరుబాబేలు అనే అభిషేకం పొందిన ఇద్దరు నాయకులను సూచిస్తున్నాయి దేవాలయ పునర్నిర్మాణాన్ని నడిపిస్తున్నది వీరిద్దరే 
వారు కేవలం తమ రాజకీయ చాతుర్యం ఉపయోగిస్తే ఈ కొత్త మందిరానికి విజయం కలగదు అందుకు ఆ ఇద్దరు నాయకులు దేవుని ఆత్మకార్యంపై ఆధారపడాలి ప్రవక్తకు కలిగిన మరొక ప్రత్యేకమైన దర్శనంతో ఈ దర్శనాల జాబితా ముగిసింది ఈ కొత్త దర్శనం మధ్యలో ఉన్న నాలుగు ఐదు దర్శనాల ముఖ్యాంశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లింది ఇక్కడ మళ్లీ ప్రధాన యాజకుడైన యహోషువా కనిపించాడు అతనికి ఒక కిరీటం ఇవ్వబడింది అది భవిష్యత్తులో దేవుని రాజ్యం మీద ఒక యాజకుడుగా కూడా బాధ్యత వహించే మెస్సయాకు సూచనగా ఉంది ఆ తరం ప్రజలు దేవునికి నమ్మకంగా నిలిచిన ఆయన నిబంధనా నియమాలకు విధేయత చూపితే ఈ దర్శనాలు నెరవేరతాయని చెబుతూ జకర్యా ఈ భాగాన్ని ముగించాడు కాబట్టి మొత్తానికి ఈ మూడు దర్శనాలు మెస్సయా రాజ్యం రావాలంటే ఈ తరం ప్రజలు దేవుని పట్ల నమ్మకంగా ఉండాలనే షరతును నొక్కి చెబుతున్నాయి దీనితో దర్శనాల భాగం ముగిసింది ఆ వెంటనే జకర్యా మరొక సవాలు ఎదుర్కొన్నాడు సులోమాను దేవాలయం ధ్వంసం అయినప్పటి నుండి దాని గురించి విలపిస్తూ ఉన్న కొందరు ఇస్రాయేలీయులు అతని దగ్గరకొచ్చారు ఇక మేము మా విలాపాన్ని విరమించవచ్చా దేవుని రాజ్యం త్వరలో వచ్చేస్తుందా అని వారు అతడిని అడిగారు అప్పుడు జకర్య వారి పూర్వీకులు ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడిచ్చిన పిలుపును తిరస్కరించారని మళ్లీ వారికి గుర్తు చేశాడు ఆ తిరస్కారమే వారు చెరలోకి వెళ్లడానికి కారణమైంది అని చెప్పి జకర్య వీరిని సవాలు చేశాడు ఈ తరం వారు నీతి న్యాయాలను సమాధానాన్ని వెదకి నిబంధన పట్ల నమ్మకంగా నిలిస్తేనే వారు మెస్సయా రాజ్యాన్ని చూడగలుగుతారు అని జకర్య వారితో చెప్పాడు మరో మాటలో జకర్య వారి ప్రశ్నను వారికే తిప్పికొట్టాడు దేవుని రాజ్యంలో పాలు పంపులు పొందడానికి సిద్ధపడి ఉన్న ప్రజలుగా మారడానికి వారు ఇష్టపడుతున్నారా అని వారిని అడిగాడు ఆ ప్రశ్న ప్రశ్నగానే మిగిలిపోయింది ఎవరూ దానికి జవాబు చెప్పడానికి సిద్ధంగా లేరు ఇక మనం ఒకటి నుండి ఎనిమిది అధ్యాయాలకు పూర్తిగా వేరుగా ఉన్న చివరి విభాగానికి వచ్చాం ఇందులో ప్రతి భాగము భవిష్యత్తు మెస్సయా రాజ్యం గురించిన వర్ణనతో కూడిన గీతాలు చిత్రాలతో నిండి ఉంది వాటిలో మొదటిది తొమ్మిది నుండి పదకొండు అధ్యాయాల్లో రాబోతున్న దీనుడైన మెస్సయా రాజును వర్ణిస్తున్నది ఆయన ఒక గాడిది మీద ఎక్కి కొత్త ఎరుషలేములో ప్రవేశించి అక్కడ సమస్త రాజ్యాలపై దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడు అయితే అకస్మాత్తుగా ఆ రాజు ఇస్రాయేలు అనే మందకు ఒక కాపరిగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు అయితే మొదట ఆయన స్వంత ప్రజలు తరువాత వారి నాయకులు ఆయన్ని తోసిపుచ్చారు ఆ నాయకులు కూడా కాపరులు అని పిలవబడ్డవారే దేవుడు ఇస్రాయేలును ఈ దుర్మార్గులైన కాపరుల చేతికి అప్పగించాడు ఇప్పుడొక ప్రశ్న తలెత్తింది ఇస్రాయేలు తమ రాజును ఎల్లకాలం తిరస్కరిస్తుందా పన్నెండు నుండి పద్నాలుగు అధ్యాయాలు అలా చేయుదు అని జవాబిస్తున్నాయి ఈ భాగమంతా మెస్సయా రాజ్యం గురించి అద్భుతమైన వర్ణనతో కూడిన కవితలు చిత్రాలతో ఉంది కొత్త ఎరోషలేము అంతిమంగా దేవుని న్యాయం ఈ లోక రాజ్యాల దుర్మార్గాన్ని ఎదుర్కొని ఓడించే స్థలం అని ఈ భాగం వివరించింది ఇది యావేలు ఎహెజ్కేలు గ్రంథాల్లో కనిపించే అంశాలను పోలి ఉంది అదే సమయంలో దేవుడు తన స్వంత ప్రజల హృదయాల్లోని తిరుగుబాటు స్వభావాన్ని కూడా అణిచివేస్తాడు ఆయన వారిపై తన ఆత్మను కుమ్మరిస్తాడు దానివలన వారు తమ మెస్సయా కాపరి మీద తిరుగుబాటు చేసి ఆయన్ని తిరస్కరించినందుకు పశ్చాత్తాపం చెంది దుఃఖిస్తారు కొత్త ఎరుషలేం గురించిన వర్ణనతో ఆఖరి అధ్యాయం ముగుస్తుంది అది సకల రాజ్యాలు కలుసుకునే స్థలం ఆ నగరం ఒక కొత్త ఏదేను తోటలాగా మారుతుంది దేవాలయంలో నుండి జీవజల నది ప్రవహిస్తుంది అది సమస్త సృష్టికి స్వస్థతను ప్రసాదిస్తుంది దీనితో ఈ గ్రంథం ముగిసింది ఈ విధంగా జకర్య ఒకటి నుండి ఎనిమిది అధ్యాయాలకు తొమ్మిది నుండి పద్నాలుగు అధ్యాయాలకు మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏమిటి అన్న ఆలోచనలో మిమ్మల్ని విడిచిపెడతాడు ఇక్కడ ముఖ్యాంశం ఈ గ్రంథం రెండో భాగంలో వివరించిన ఈ భవిష్యత్తు మెస్సయా రాజ్యం దేవుని ప్రజలు ఆయన నిబంధన పట్ల నమ్మకంగా నిలిచినప్పుడే వస్తుందని ఇక్కడ భావన జకర్యా గ్రంథాన్ని చదవడం చాలా గొప్ప సాహసమే ఈ దర్శనాలు కవితలు అద్భుతమైన వర్ణనలతో నిండి ఉన్నాయి అది ఒక నిర్దిష్టమైన ఆలోచన పద్ధతిని అనుసరించడం లేదు అది చరిత్రను మన స్వంత జీవితాలను వివరిస్తున్నాయి ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో కూర్చడానికి సరిపోదు అయితే ప్రవక్తలు దేవుని కార్యాచరణ విధానం గురించి కొంత వెలుగు మనపై ప్రసరింపచేశారు కాబట్టి అంతిమంగా అలజడ్లు అల్లకల్లోలాలను దాటి చూస్తూ రాబోతున్న దేవుని రాజ్యం గురించి నిరీక్షించమని జకర్య మనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు అది ప్రస్తుత కాలంలో నమ్మకంగా కొనసాగడానికి మనల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది జకర్యా గ్రంథం సందేశం ఇదే